。どうも、オクラホマです。どうも。えー、オクラホマの日曜スピリッツ、えー、9月まではですね日曜日の夜7時から放送でしたが10月からは火曜日の夜10時からの放送となります、はい、ありがとうございますあり,ありがとうございますありがとうございますありがとうございますわかるありがとうございますありがとうありあそうかあえっ、ー、と番組は継続ありがとうありがとうございます継続するとですねあの枠が変わってでもこうやらせていただけるとありがとうありがたいですねでもあれなんだよねだからその初めてそのねそのラジオの中で、えーまあ、あ枠が変わりますってことをご報告させていただいた時はなんかこうあそうなんだぐらいだったんですけどそのラジオ以外のこうメディアでねこのこ報告した時にはたと自分のやっぱ気持ちにこう気づかされるねど,どんな気持ちでした、まあ、場所は変わるからといって大してそんなあの大してそんな言葉選べよ。<笑>言葉選べよ。対してまだ日スピのラジオを聞いてくださっている方々はもうお前というものが分かってある程度許容して聞いてくださるけどこれは広く多分皆さん見るわけやから会議に伴って他の番組の皆さんと一緒に見るわけやから言葉選べよだからこそだか,らだからこそそういうメディアの前でしゃべるとたたべしゃべらせて今もらえる,食べるたとしゃべるって入った今<笑>し,ゃべらしゃべらせてもらえてるからこそやっ,ぱやっぱ改めて自分のき気持ちっていうのを気づかせてもらったね。うんうんあのそ,そんなにあのそんなにあれねあのあの意気込みとかはないねはっきり言うな<笑>ないって言うな<笑>違う違う違うんですよ皆さん本当にあのあのこれまでのね日曜スピリッツそのそのスピリッツがあるわけですよ僕らやっぱり日曜日先輩大泉さんリーダーとすいません本当ごめんなさいはいそのスピリッツを火曜日になっても持っていくってことなのでだから藤尾もそれが言いたい、はいあのー、そう今までと変わらないってことなの。そういうことなんです。そう気持ちをそうなんです。火曜日も持ち続けるぞっていう。たまたま同じことを日火曜日でやらせていただくってだけで火曜に変わるっていうことに関して何の気持ちも持ってない。何の気持ちも持ってないじゃなく<笑>あの本当にということに今気づかされました。これまでの高いモチベーションをこれからも引き続き、はい、そうそうそうそういうことなんです。大谷選手だってね、はい、その記録は別にね、うん、考えてないですよ。その時その時のチームのそうなんです優勝を考えてるだけなのでそうなんです,んです藤尾もそうですもんそうなんですだから本当にあのあ僕は大谷翔平さんと同じなんだなっていうことも本当にそろそろちょっとやばくなってきたんで<笑>ここらにしたいと思いますがちょっと取り直しましょうか、えー、いや取り直さねえよ<笑>ここまで取って、えー、火曜日の夜10時からも、はいえー、ぜひこちらお付き合いいただければと思いますので、はいはい、これからもよろしくお願いいたします、はい、最後だけ目合わせていいですかお願いします<笑>すいません